ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการเขียนข้อมูลที่เราได้ออกแบบเอาไว้เป็น DVD โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Output ในวิดีโอนี้เพื่อความรวดเร็วในการแสดงตัวอย่างผมจะตัดวิดีโอออกไปให้เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโฟลเดอร์พาร์ทก็จะเป็นพาร์ทที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของ DVD ที่เราจะสร้างขึ้นเอาพุทไซส์ก็จะมีขนาดต่างๆส่วนนี้จะเป็นส่วนของ DVD 5และส่วนนี้จะเป็นส่วนของ DVD 9และฟรีในกรณีที่วิดีโอนั้นมีขนาดเกินความจุของแผ่นเมื่อเราเลือกไปที่ DVD 5หรือว่า 4.38 นี้ก็จะเป็นตัวของโปรแกรมก็จะทำการบีบขนาดของวิดีโอให้พอดีกับความจุของแผ่นที่เราได้เลือกเอาไว้ในกรณีที่เลือกเป็นฟรีในส่วนนี้จะเป็นการปล่อยให้โปรแกรมนั้นสร้างวิดีโอขึ้นตามขนาดที่เป็นจริงโดยไม่ต้องมาทำการบีบอัดให้พอดีกับแผ่นที่เราเลือกเอาไว้ในส่วนของ encoder นั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะแสดงการตั้งค่าต่างๆของวิดีโอเช่นในส่วนของเมนูก็จะมีเฟรมเรทต่างๆขนาดของภาพบิตเลทของวิดีโอเราก็อาจจะตั้งเป็นสัก 5,000 ก็ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอัตราส่วนในส่วนของอวิดีโอถัดๆไปนั้นก็คือส่วนของ Movie 1, Movie 2, Movie 3นั้นก็จะแสดงข้อมูลต่างๆแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ข้อมูลของวิดีโอที่เราได้ทำการเพิ่มเข้ามาวีนี้ก็หมายถึงวิดีโอส่วน A ก็คือออริโอหรือว่าเสียงในส่วนของสีน้ำเงินนี้ก็จะเป็นการคัดลอกข้อมูลเท่านั้นไม่มีการเข้ารหัสส่วนที่เป็นสีแดงนี้จะเป็นการเข้ารหัสใหม่เพราะว่าเสียงในระบบ VCD นั้นไม่ตรงกับระบบของ DVD ดังนั้นจึงต้องมีการเข้ารหัสใหม่เพื่อให้ตรงกับรูปแบบของ DVD ให้เราคลิกปุ่มโอเคจากนั้นคลิกปุ่มสตาร์ทเพื่อให้โปรแกรมเขียนเป็นข้อมูล DVD เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มโอเคเป็นนั้นที่สุดการแสดงขั้นตอนการเขียนข้อมูลเป็น DVD เมื่อเราต้องการดูข้อมูลของ DVD ให้เราเปิดไปยังพาร์ทส่วนนี้